क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने यूज करना है स्टोक्स थ्योरम को और इंटीग्रल गिवन है उसको फाइंड आउट करना है इस फैक्टर फील्ड के लिए और सी जो है वो सर्कल है इन द एक्स वाई प्लेन विद काउंटर क्लॉक वाइज ओरटेशन लुकिंग डाउन ऑन दी पॉजिटिव जेड एक्सिस ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कर्ल ऑफ एफ चाहिए और एन हमारे पास एन डी एस क्या होना चाहिए तो एन के दो तीन दो फॉर्म्स थे एक इसमें था ये माइनस डी जेड बाई डी एक्स आई माइनस डी जेड बाई डी वाई जे प्लस के जो के डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए था अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने किया हुआ था कि एन इज सेम ही चीज़ है ये पॉजिटिव आ जाता है ये पॉजिटिव और ये उसमें नेगेटिव आ जाता ठीक है अभी हमारे पास कौन सा डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो हमारे पास एन ये होगा ठीक है क्योंकि जो सर्कल है एक्स वाई प्लेन के ऊपर है जेड हमारे पास क्या है जेड एक्स इज इक्व टू जीरो तो अगर हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करें जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो भी जीरो विद रिस्पेक्ट टू करें तो भी जीरो तो इसीलिए हमारे पास जो एन है यहाँ पे वो क्या आता है एन इज इक्व टू सिंपल के ठीक है और कर्ल के लिए हम क्या करते हैं हमारे पास फार्मूला है कि हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे आई जे के पार्शल बाई पार्शल एक्स पार्शल बाई पार्शल वाई पार्शल बाई पार्शल जेड और यहाँ पे हम एफ आई कंपोनेंट और फैक्टर फील्ड जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट यहाँ पे लिख देते हैं अब ये सिंपल आपने क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आई लेके पहला रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट में ये चीज़ आ जाएगी फिर माइनस जे लिख लेते हैं अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देते हैं तो दिस माइनस दिस तो यहाँ पे आ गया और नेक्स्ट में हम फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम छोड़ देते हैं तो वो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है ठीक है अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई अगर हम इसको करें तो ये आ जाएगा माइनस थ्री वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो जीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जीरो विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो माइनस टू जेड आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हमारे पास टू आ जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा फिर हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसको माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस माइनस बिकम्स प्लस टू जेड और ई टू के तो कल हमारे पास आ गया एन हमारे पास ऑलरेडी है इसको सिंपल फार्मूले के अंदर सब्सिट्यूट कर दें कल की जगह पे कल ऑफ एफ लिख दिया और एन की जगह पे उसकी वैल्यू के अब डॉट प्रोडक्ट नहीं होता कि आपने करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है मल्टीप्लाई करके ऐड करना है किस चीज़ के सिमिलर कंपोनेंट के आई कंपोनेंट यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो जीरो जे कंपोनेंट यहाँ पे यहाँ पे नहीं है तो जीरो के कंपोनेंट दोनों के हैं तो टू टाइम्स के डॉट के इज इक्व टू टू वो टू आ गया अब चूंकि बात हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्व टू वन जो कि सर्कल है रेडियस वन का अगर आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाए ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्व टू वन इसका मतलब आपका जो मिनिमम आर है रेडियस वो जीरो है और मैक्सिमम रेडियस आपका क्या है वन ये आर की लिमिट्स आ जाती हैं ये हमारे पास जब हम डी ए को ट्रांसफॉर्म करते हैं ये इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई अगर इसको हम आर और थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो दिस बिकम्स आर डी आर डी थीटा यहाँ पे थीटा की लिमिट्स होती हैं यहाँ पे आर की लिमिट्स होंगी ठीक है आर की लिमिट्स हमें पता चल गई है जीरो से वन अब थीटा चूंकि ये सर्कल है कंप्लीट सर्कल है तो कंप्लीट सर्कल जीरो से स्टार्ट होके टू पाई पे जाता है तो इसकी इसकी लिमिट जीरो से टू पाई लगा अब सिंपल इंटीग्रेशन है आर की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा जीरो से वन लिमिट पुट कर देते हैं वन ओवर टू 
आर स्क्वायर वन का स्क्वायर क्या था वन और जीरो के नीचे लिखा हुआ ये और ये टू एक्चुअली इसके साथ कट गया तो सिंप्लीफाइड आ गया वन का स्क्वायर माइनस जीरो दैट बिकम्स ओनली वन अब वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगी थीटा होगी और जीरो से टू पाई लिमिट है तो एक दफ़ा टू पाई पुट करेंगे माइनस जीरो आंसर इज टू पाई हमारे पास ये आंसर आ गया थैंक यू